デンシャルのストロダムスのもう一つの方々ということで1550年代です前回1540年代は世紀マニエレスの時代でブロンジーノが活躍し音楽界ではリュート奏者のフランチェスコ・ド・ミラノが活躍しそしてフランシスコ・ザビエルやコペルニクスが活動していた時代でしたそしてこの1550年代に覗き趣味の代表格の絵であるスザンナの水浴がティントレットによって描かれました左側の生えてたおじさんの覗き方が半端じゃないですねこのスザンナの水浴は画家にヌードを描かせる口実にもってこいのためかよく描かれる題材ですそしてこの絵の内容は旧約聖書の話で町の偉い長老たちが低粛な人妻であるスザンナが庭で水浴しているのを覗き見しさらには「我々と関係しなければ青年と密会していたと告発する」と脅迫しますがスザンナはこれを拒絶したため冤罪をかけられ処刑されかけますしかし土壇場でダニエルという青年が異議を唱え2人の長老を引き離して別々に尋問したところ証言が食い違っていたのでスザンナは解放され逆に2人の長老は処刑されたという話ですこの絵の左奥にいる水を飲む鹿は渇望を意味しスザンナの頭上にいるカササギは誹謗中傷を意味し奥にいるアヒルは忠実を意味するというようにこの絵の内容がそれらの象徴的な表現でわかるようになっていますそしてこのティントレットはベネチア派を代表する画家であり彼の師匠は1530年代に登場した巨匠ティチアーノですちなみにティントレットの本名はヤコポ・ロブスティといいやはり全然違います彼は染め物屋の息子として生まれたのでそのまんまの意味であるティントレットイコール染め物屋の息子と呼ばれていました染め物屋の息子が世界に一人しかいないならわかりますがいくらでもいる中でこの呼び名はなかなかひどいですねそしてこの1550年代の音楽界ではクレメンスのパパが活躍していましたクレメンスノンパパは重要な作曲家の一人とされており1490年代と1510年代に登場したジョスカン・デプレと同じフランドル楽派の作曲家です曲調としてはジョスカン・デプレより結構スッキリした印象です実際自宅で歌えるようにとシンプルに作られたらしいですちなみに特にこの16世紀の間に登場する作曲家たちには大した情報が残っていなく生い立ちなどに関して推測の域を出ない真偽不明な情報が多々あるとかさらには画家と違って生年月日や出生地果ては作品がいつ作られたかなども不明といったものが多いです当時は画家の方が作曲家よりも地位が低かったと言われていますが残された情報の多さは圧倒的に画家の方が多い印象ですですので作曲家に関しては紹介する内容がかなり少ないという状況が長らく続くことになりますさて1517年のルターの登場以降ドイツではプロテスタントとカトリックの宗教対立による争いが繰り広げられていましたがこの時代には宗教対立を収束させるべくドイツのアウクスブルクにおいてルター派の信仰を容認するアウクスブルクの宗教割が発布されましたしかしこのアウクスブルクの宗教割では支配地域の両方君主がカトリックかルター派のどちらかを選択する権利が与えられただけで個人の信仰の自由は与えられませんでしたよってその領土に属する者は必然的にその領土の宗教に属することになるというものですさらにカルバン派の信仰は認められませんでした今の時代から考えると何を信じるか信じないかなんて好きにさせてくれって話ですよねしかもこのアウクスブルクの宗教割りが出されても宗教対立は全然収まらずこれからもっとひどい争いとなっていきますそして一方このアウクスブルクの宗教和議によってルター派を支持するドイツ内の両方君主たちはカトリック教会や修道院の財産を統制下に置くことが事実上認められることになったため
今後それらドイツの両方君主たちは力を強めていくことになりますルター派を選んでおいてよかったドイツ両方君主たちといった感じですねさらに1490年代から断続的に続いていたフランスとハペスブルク家率いる神聖ローマ帝国によるイタリア支配をめぐるイタリア戦争がこの時代に加藤カンブレッジ条約を締結してようやく終わりますそしてフランスはイタリアの支配を断念しますこれはフランスも神聖ローマ帝国も長期にわたるイタリア戦争によって財政難に陥り共倒れとなったということが大きな要因となっていますそしてこの時代あたりからヨーロッパで価格革命が起きますこれはアメリカ大陸でスペイン征服者たちが強制労働によって生産させた銀がスペインを経由して大量にヨーロッパに流入したためヨーロッパの銀の価値が下落し物価が何倍にも上がった現象ですこれにはヨーロッパの人口増加という面も関わっていたようですがいずれにしても物価が上がったことで決まった額の土地代の収入に依存していたヨーロッパの領主階級が没落していくことになりましたさらに1490年代のコロンブス以降のアメリカ大陸の征服やアジアへの新航路の開拓などで商品の種類や量などが格段に増えたことによってそれまで貿易活動の中心だったベネチアやジェノバといった北イタリア都市から大西洋沿岸のポルトガルやスペイン現在のベルギーにあるアントウェルペンなどにヨーロッパ経済の中心地が移りさらにそれらの地球規模の貿易活動によってそれまでのヨーロッパ規模の商業から地球規模の商業活動に変化するという商業革命が起きましたこうして今後はヨーロッパを中心に世界が一体化されていきますそしてこの時代にはスペイン人のアメリカ先住民に対する強制労働や非人道的な残虐行為などを告発する内容であるラスカサスによるインディアスの破壊についての簡潔な報告が出版されましたラスカサスはスペインの聖職者であり当時のアメリカ先住民の悲惨な状況を告発したこの著作をスペインをカルロス一世に提出して訴え生涯かけてアメリカ先住民の奴隷化の防止に尽力しましたしかし実際は現地の植民者たちによって反発されたため状況は大して変わらず今後もヨーロッパは多くの地域を植民地化していき先住民を迫害したり奴隷として刺激していきますちなみにラスカサスの初期の著作ではアメリカ先住民の代わりにアフリカの奴隷を使うことを提唱しています後に彼はこの考えは間違っていたとして撤回しますが現在と考え方が全く異なっていて驚きますね最後にあまりどうでもいい感じなんですけどこの1550年代にあのノストラダムスが活動しており予言集を出版しましたこの人以外にもフランスの人ですノストラダムスは先制術師として活動しており彼の予言に対してフランスの王妃カトリンズ・メディセスなどの王族たちも夢中になるなど当時大人気の人物だったようですさらに大人気のノストラダムスは王侯貴族相手に先制術をするなどして国王シャルル9世により常任人権顧問にまで任命されたとのことです、まあ、任命する方もどうかと思いますよねしかも果ては同じ1555年にノストラダムスは料理研究家として料理研究の本まで出版していますしかも内容は予言とは全然関係ないジャムの作り方についてのジャム論ですこれも結構な人気を博したらしいですノリに乗っているノストラダムスですしかもこのジャム論こそがフランス人による初のジャムの製造に関する手引き書とされているとのことですジャム作りの第一人者料理研究家ノストラダムスこの料理研究家という肩書きこそがタイトルにある予言者ノストラダムスのもう一つの肩書きでありますまあどっちでもいい話って感じですかねしかしドイツが同じ1555年にアウクスブルクの宗教和議でなんとか宗教紛争を収束させようとしていたのに対してフランスは予言やジャムで盛り上がっていたという対比はなかなか示唆的ですねちなみに一時年みたいな感じでノストラダムスの大予言が流行りましたが全く外れていましたよねまあ適当に多くのことを言っておけばそのうちのいくつかはこじつけ次第で当たったように見えることもあるため特に当時は科学と呼べるようなものはなかった時代ですからノストラダムスのような人がもてはやされたのも不思議ではないかもしれないですねそれではマヤ文明の暦上2012年10年です
という予言なんかも以前に流行りましたが当然外れました大抵こういった類の予言はその通りに当たらなかったら「西暦と前の声も正しく一致できなかったっす」とか言った適当な言い逃れをする傾向にありますしかしこのような鼻から嘘くさい予言ではなくもっと現実的で信頼のおけるものと思える政治や経済や株などの予測であっても予言と大して変わらないと言えるようです行動経済学者のダニエル・カーネマンによると普段予測を仕事にしている政治や経済の動向を予測する評論家や投資アドバイザーたちの予測がどれほど当たっているかを調査したところカラッキし外れており専門外の人と大して変わらない結果だったところがサイコロでも振って当てずっぽに予測するのに等しい程度だったということですこれはかなりの驚きですよねさらに悪いことにそういった未来を予測する評論家たちは自分の予測が間違っていた時に自らの誤りを認めようとせず「え時期は間違えただけだから」とか言った類の言い訳をするとのことですノストラダムスとかの予言信奉者と同じような言い訳ですよねしかし彼らは決していい加減な気持ちで仕事に取り組んでいるわけではなく予測する上でそれなりの高度なスキルを駆使し真剣に仕事に取り組み多くの人々から信頼されそれで相当な収入を得て生活をしているわけですまあおそらくノストラダムスも同じくらい真剣だったんだとは思いますよねそしてなぜこのようなことが起きるのかというとこの世界は複雑にさまざまな要因が絡んでいるため短期的な予測ならまだしも長期的な予測は不可能な世界であるというのが事実なのにかかわらず人は過去の出来事を後で振り返った時どんなに複雑な条件が絡んでいたとしても例えば第二次世界大戦はヒトラーが誕生したから起こったというように原因と結果が明白なツイスマのあった単純なストーリーとして解釈する傾向があるためですそのため人は出来事に対してそのように簡単な説明を施せるならばそれは前もって予測できたはずだと錯覚しがちになり同様に未来も予測可能だと錯覚してしまう傾向があるからだということですこのダニエル・カーネマンによる本はいかに人間がバイアスにまみれて生きているかわかる内容で自分自身の考えや行動に自信をなくしてしまうほどですがものすごくおすすめですしかし予測をする人々は自分の予測の結果に責任を取らず同様にその予測を信じていた人々も自分が信じていた予測が外れた後も何事もなかったかのように次には誰かの予測を信じて行動する傾向があるようですのでこういった予測が今後なくなることはないと思われますそして運の良い人ならば連続して何度か本人の言った予測通りになることもあり得るのでその幸運に恵まれた人々はその後専門家として有名になったり会社でも高収入の良い地位につけるなどして人々の信頼を勝ち得ることになりますしかしそうした人々の長年の実績を調査すると実際はカラッキし外れており何の役にも立っていないどころかそれを信じた人々はかなりの損失を出している可能性が濃厚です実際専門家でない個人レベルの投資家の大多数も株取引などで損をし続けているというのが現状のようです事件間違えただけだから。それでは最後にこの時代に書かれた絵を4枚紹介します。最初の絵はこちらです。今までにない感じの絵ですね。いろいろな食材が描かれているのが目につきますが、その奥には小さく聖書に基づく物語が書き込まれています。なぜこのような絵が描かれたかと言いますと、それは宗教改革の影響によるものです。ピーテル・アルツェンはネーデルラントの画家ですが、この時代この地域では1517年のルターから始まった宗教改革運動によって偶像崇拝が禁止され教会に飾られている絵などを破壊する行為が多く行われていたため画家たちは聖書を題材にしながらもこの絵のように生物や風景などの要素を強調せざるを得なくなったというのが理由ですそしてそうした時代的状況が後にこの地域で生物画や風景画などを生み出す要因の一つとなりますそしてこの生物画のように見える作品の奥に書かれているのは1510年代に紹介したエジプトへの逃避と宝刀息子の例え話といった新約聖書の物語ですまず左奥に書かれている絵がエジプトへの逃避の場面でありヘロデオの誕生したイエス・キリストを殺害しようとする企みからイエス・キリスト一家はエジプトに逃れるという話ですがここではその逃避行中に
、聖母マリアが貧者に施しを与えています。そして隣で杖を持っているのは養父ヨセフで、他の人々は左奥にある教会へ向かう途中です。次に右奥に書かれている場面は、宝刀息子の例え話です。宝刀息子の例え話とは、父から与えられた財産を使って外国で宝刀し、財産をすべて使い果たし、困窮した挙句帰ってきた息子を父が喜んで抱きしめるという話で神の憐れみ深さを例えた話だとされています地面に下記の貝殻が多く散らばっていますがこれは欲望を意味していますこのようにピーテル・アルツェンは絵の奥に小さく聖書の物語を書きつつも全体的には生物画とも見れるといった絵を描いたことによって生物画の開拓者とされていますちなみにピーテル・アルツェンが描いた宗教画の多くもこの宗教改革運動時代に破壊されてしまったようです。ひどい話ですよね。もう一枚、ピーテル・アルツェンによる作品です。これも同じように、手前に食べ物などが書かれていますが、奥にはやはり、新約聖書の物語が書かれています。物語の内容は、ある時イエス・キリストが、マルタという女性の家に立ち寄りますが、マルタは、イエス・キリストをもてなすために、忙しく働いているのにもかかわらず、妹のマリアはイエス・キリストの話に聞き入って一向に手伝わないのでマルタがイエス・キリストにマリアに手伝うように何とか言ってくださいと迫りますしかしイエス・キリストは逆にうんマリアの行動は正しいと太鼓判を押すという話です現代の感覚からいくとまずイエス・キリストはマナーとして事前に訪問することを伝えておくべきだしそんなにマルタが大変そうなら話なんかしてないで一緒に手伝ったらどうだといった感じですよねちなみにこのマリアはマグダラのマリアではなくベタニアのマリアとされていますマリア大筋でややこしいですそして今までフランスの画家は登場してきませんでしたがここに来て無名ではあるけれどもフランスの画家が登場しますこの時代にフランスの画家が登場した理由は1510年代にレオナルド・ダ・ヴィンチを招いたフランスは一世が世紀ルネッサンスが終わった後の1528年にフォンテーヌブロー級の改修事業にあたってイタリアのマニエリズムの画家たちを招いたことによってフランスの美術界が盛り上がってきたというのが背景にあります当時フランスの美術界はかなり遅れていたためフランスは一世がイタリアのマニエリズムの画家たちを招いたことによってフランスの美術界に古典的ルネッサンスの需要もそこそこに一気にマニエリズムの様式が流入することになりそれによってフランスの宮廷趣味とマニエリズムが融合したフォンテーヌブロー派というものが形成されましたちなみにこの絵の作者はフォンテーヌブロー派の誰かが描いた作品とされているようにフォンテーヌブロー派による絵は無名画家のものが多いですそしてこのローマ神話の月と狩りの女神ディアナに扮している女性はアンリ2世のお気に入りの女神ディアヌド・ポアチエですそのアンリ2世の王妃が先ほど登場したノストラダムスに夢中になっていたカトリヌド・メディシスですカトリヌド・メディシスはアンリ2世の愛情を独占するディアヌド・ポアチエに嫉妬していてアンリ2世が死んだ後今までアンリ2世がディアヌド・ポアチに送ったものの全ての返還を迫ったとかアンリ2世の葬儀に彼女を招かず城から追放したなどとされていますただ意外にもディアヌド・ポアチはその後平穏無事に残りの人生を過ごしたようですちなみにディアヌド・ポアチは当時飲めは不老不死になると言われていた謎の万能薬エリクサーなるものを美容のために毎日飲んでいたらしくそれによって菌中毒になって死んだと最近の結果で明らかになったようです彼女はいつまでも若く綺麗な白い肌で知られていましたがそれはこの菌中毒による貧血のせいだったらしいですノスラダムスといだいぶうさんくさい時代といった感じですね最後の絵は1530年代に登場した巨匠ティチアノによる作品ですティチアノさんまだまだ元気にやってますこれはギリシャ神話の話で漁師であるアクタイオンが女神ディアナたちの水浴シーンを誤って目撃してしまうというものです右から2人目が女神ディアナですディアナは月の女神なのでアトリビュートとして三日月の髪飾りをつけていますアクタイオンは自分が育てた猟犬たちと共に狩りをしていましたが猟犬たちを一休みさせようと泉を探していたところ誤ってディアナとディアナに仕える妊婦たちが水浴しているところを見てしまいますそして怒ったディアナが女神の裸を見たと言いふらすことができないようにアクタイオンを鹿の姿に変えてしまい彼の猟犬たちを鹿の姿に変わったアクタイオンにけしかけ、アクタイオンは食い殺されるという話です。えー、らくひどい話ですね。しかし、布を一枚ぶら下げているだけで、これは到底他人の目を遮れる代物ではないですよね。
しかも悪太陽の方も今更ながらぶら下がってる布を間違って腹に落ちてしまいましたからのように演じつつ明らかに見に来たという感じですというか遠くの方からすでに見てただろうって思いましたよねということで1550年代はティントレッドが活躍し音楽界ではクレメンスのパパが活躍しそしてアークスブルークの宗教和議が発布されイタリア戦争が終結しさらに価格革命と商業革命が起きそしてラスカサスがアメリカ先住民の国史を告発しノストラダムスのジャムロンが出版された時代でしたどうでしょうかだいぶ時代のイメージができていたんじゃないでしょうか1490年代にレオナ・ダ・ヴィンチが登場しコロンブスとバスコ・ダ・ガマによる本格的な大航海時代の幕開け1500年代にミケランジェロ1510年代には世紀ルネッサン三大巨匠の最後の一人ラファエロが活躍そしてその時代の1517年にルターによる宗教改革が起き1520年代にマゼランの世界一周とコルテスによるアステカ王国征服次の1530年代にピサロによるインカ帝国征服これらの結果が一旦この1550年代に科学革命と商業革命アークスブルクの宗教割りという形で出てくるという感じですそして美術は1520年代から世紀ルネッサンスに代わってマニエリスムが登場し次の1530年代に巨匠ティチアのヒットにベニチア派が活躍していくといった感じです次回は1560年代ですかなり変わった絵の登場ですそれでは